Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục tạp chí sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính sau. Trong phần bản tin, Trạm y tế xã Xuân Dục sáng tạo trong tuyên truyền phòng chống COVID-19. Người dân Hưng Yên đi chợ online mùa dịch. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sử dụng khẩu trang kháng khuẩn đúng cách. Mục cẩm nang y học kỳ này là một số bài thuốc chữa bệnh từ lá lốt. Cuối chương trình là câu chuyện ấm lòng những nghĩa cử cao đẹp trong thời gian cách ly. Trước hết là phần bản tin với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trạm Y tế xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đã có nhiều cách làm sáng tạo. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền thông qua loa đài đến từng hộ dân để vận động hay in những pano áp phích theo cách truyền thống, thì các cán bộ trạm y tế xã Xuân Dục đã có cách làm sáng tạo là dùng những chiếc mẹt nhỏ trang trí màu sắc bắt mắt và ghi thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa như tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang nơi công cộng. Những pano áp phích lạ mắt này do chính tay các cán bộ y tế làm ra được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy như sảnh chính của trạm hay bên ngoài trạm, từ đó thu hút sự chú ý đối với người dân hơn. Cách tuyên truyền sáng tạo của trạm y tế xã Xuân Dục đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt cách ly xã hội cũng như huy động sự tích cực tham gia đóng góp ủng hộ của người dân vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Thời điểm thực hiện việc cách ly toàn xã hội như hiện nay, các trạm y tế có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc khoanh vùng đối tượng Trạm y tế xã Hồng Quang, huyện Ân Thi là một ví dụ. Ngay từ những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, 6 nhân viên của trạm y tế xã Hồng Quang là lực lượng quan trọng trong các chốt kiểm soát phòng dịch của địa phương. Trong khi đó, các hoạt động khám chữa bệnh tại trạm vẫn phải được đảm bảo. Trạm đang tích cực tuyên truyền để người dân khai báo y tế tại trạm, giúp nắm bắt chặt chẽ tình hình sức khỏe của nhân dân. Trạm đã trang bị nhiều nhiệt kế điện tử phát cho 9 người dân trong diện cách ly tại nhà để tiện theo dõi sức khỏe. Hàng ngày, các nhân viên của trạm hai lần đến theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của những người cách ly vào sáng và chiều. Đến nay, cả 9 người đều hết thời gian cách ly, sức khỏe ổn định, âm tính với virus SARS-CoV-2. Trạm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 3 phòng với 7 giường cách ly và đưa ra cách xử lý cụ thể với tình huống có người cách ly tại trạm. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh vừa lắp đặt một máy khử khuẩn toàn thân để hạn chế việc lây chéo nhiễm dịch COVID-19. Máy khử khuẩn toàn thân được đặt tại vị trí bên cạnh cầu thang lên xuống các khoa phòng của bệnh viện. Máy do Việt Nam sản xuất, mỗi người sẽ chỉ mất khoảng 15 giây để khử khuẩn toàn thân. Vào các buổi sáng trước khi tới khoa và buổi chiều trước khi ra khỏi bệnh viện, tất cả cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đều phải khử khuẩn toàn thân. Dung dịch khử khuẩn là chloramin B được hệ thống máy tự động phun xương lên người. Cùng với đó, quần áo bảo hộ của cán bộ nhân viên y tế sẽ được giặt khử khuẩn tại bệnh viện, tránh việc lây nhiễm virus ra bên ngoài từ trang phục bảo hộ. Dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường để phòng tránh lây nhiễm bệnh và dần thay đổi thói quen mua sắm của mình. Nhiều người tiêu dùng chỉ việc ở nhà liên hệ, đặt mua hàng hóa, thực phẩm qua mạng và được giao đến tận nhà. Những ngày gần đây, các bà nội trợ tại thành phố Hưng Yên đang có xu hướng đi chợ online thay vì phải ra các điểm chợ tập trung đông người để mua hàng hóa, thực phẩm. Chỉ việc ngồi ở nhà, cơ quan, văn phòng với chiếc điện thoại, máy vi tính kết nối internet, họ có thể vào các trang mạng xã hội để đặt mua các mặt hàng. Các sản phẩm được giao bán rất đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, hàng khô đến đồ uống, các loại thức ăn chế biến sẵn, giá cả bình ổn và được miễn phí cước vận chuyển. Đi chợ online mùa dịch là một cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả thời buổi 4.0. Tuy nhiên, khi mua hàng, người dân cần chọn lựa các địa điểm, đơn vị uy tín để có sản phẩm chất lượng và có thể khiếu nại khi gặp vấn đề. Đặc biệt là đối với những dịch vụ bán hàng online trên các trang mạng cá nhân, nên chọn mua của những người quen để yên tâm về chất lượng, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm. Đang trong mùa dịch thì việc nâng cao sức đề kháng là điều vô cùng quan trọng. Một trong những cách đơn giản nhất đó là tập luyện thể thao. Người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh nên tập thể dục tại gia đình, lựa chọn những môn thể thao phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Để phòng dịch COVID-19 đối với người cao tuổi, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị khuyến cáo, người cao tuổi nên tuân thủ các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế nên duy trì việc tập thể dục nhẹ nhàng để nâng cao thể lực, tăng cường sức đề kháng. Mỗi buổi sáng, người cao tuổi nên vận động từ 20 tới 30 phút khi ngủ dậy, 10 phút sau giấc ngủ trưa. Buổi tối nên đi bộ 20 tới 30 phút giúp ngủ sâu giấc hơn. Trong thời điểm này, 
Người già không nên đến những khu vực như vườn hoa, công viên để tập thể dục mà nên chọn một không gian thoáng khí trong nhà để tập luyện. Người già nên tập vừa sức và đều đặn, lựa chọn những môn thể thao phù hợp như dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe trên máy. Cần tránh tình trạng chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ, ngay cả những việc lặt vặt trong nhà cũng là cách vận động và tập luyện thể dục thể thao cho người lớn tuổi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân đối với mỗi chúng ta mỗi khi đi làm hay tới những địa điểm công cộng. Hiện khẩu trang y tế không đủ nhu cầu, khẩu trang vải kháng khuẩn là gợi ý cho người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn đến với trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để cùng tìm hiểu về vật dụng này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay À, vâng, thưa bác sĩ, trên tay tôi đang cầm là một khẩu trang vải kháng khuẩn ạ. Thì xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn như thế nào là khẩu trang vải kháng khuẩn ạ? Khẩu trang vải kháng khuẩn là một loại khẩu trang, tức là bằng vải, may bằng vải, có thể từ 2 lớp đến 3 lớp. Thế thì các lớp vải này thì đã được đưa chất kháng khuẩn vào bằng 3 cách. Cách thứ nhất là ta ngấm ướt chất kháng khuẩn lên trên bề mặt vải. Cách thứ hai là tráng lớp kháng khuẩn lên trên bề mặt vải. Cái thứ ba là phun tẩm chất kháng khuẩn lên trên bề mặt vải. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khẩu trang vải kháng khuẩn mang lại những lợi ích gì trong việc phòng dịch ạ? Cái tác dụng của nó thứ nhất là ngăn được vi khuẩn virus khi tiếp xúc bề mặt và các cái môi trường không khí có lồng độ virus vi khuẩn cao, đặc biệt là virus COVID-19 hiện nay. Cái thứ hai là có thể tái sử dụng nhiều lần và dùng lại được từ 10 đến 30 lần. Khi dùng thì nó rất tiện lợi và nó mềm nó dễ dùng khẩu trang y tế cũng như khẩu trang N95 thì người ta sẽ không đủ tập trung ưu tiên cán bộ ngành y tế tiếp xúc với những bệnh nhân gần trực tiếp thì ta mới dùng cái khẩu trang y tế khẩu trang N95 còn dân dân bình cán bộ công nhân viên chức mình nó khuyên rằng chỉ cần dùng khẩu trang kháng khuẩn là có thể phòng chống được dịch bệnh. Vâng thưa bác sĩ vậy thì xin bác sĩ có thể hướng dẫn quý vị khán giả cách đeo khẩu trang đúng cách. Trước khi dùng khẩu trang kháng khuẩn thì người ta phải sát khuẩn tay. Nếu mà có cồn sát khuẩn nhanh thì tốt nhất. Không có thì người ta sẽ tay bằng sao phòng tối thiểu phải được 20-30 giây. Đặc biệt các cái kẽ tay. Nhá. Các cái kẽ tay mình phải ngón tay cay và các bàn bàn tay. Đeo khẩu trang kháng khuẩn, vải kháng khuẩn này thì người ta phải nhìn xem cái mặt nào mặt lõm thì nó vào trong. Và mặt lõm sâu thì là cho lên trên để che kín mũi. Thế còn mặt lõm dưới thì người ta để cho hướng xuống dưới để dưới cầm. Và người ta chỉ cầm dùng quai sau đó ta sẽ đeo vào, đeo vào làm sao kín mũi, kín cả cằm, kín cả miệng. Khi tháo ra thì cấm không được dùng tay để sờ vào cái mặt trước của khẩu trang. Và người ta chỉ dùng tay để tháo quai, tháo quai khẩu trang ra. Sau đó ta cầm và sau đó người ta cho vào dung dịch xà phòng, sau đó chúng ta giải. Và sau đó ta lại phải sát khuẩn hoặc rửa tay lại. Cảm ơn bác sĩ về thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo y học cổ truyền, lá lốt có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe, là vị thuốc chữa bệnh rất hiệu nghiệm, đặc biệt với các bệnh về đau nhức xương khớp. Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ cây lá lốt do lương y Lê Văn Đỏ, hội viên Hội Đông y huyện Khói Châu giới thiệu. Theo Đông y thì gọi là tắt bát là lá lốt. Đây là một cái cây công năm quý ở trong vườn của chúng ta. Các bạn mà muốn chữa bệnh xương khớp mà có hiệu quả thì tôi cũng xin hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái bài rất đơn giản là trong đó có cái thành phần của cây lá lốt. Khi các bạn bị triệu chứng là đau khớp vai, đau khớp gối, đau khớp tay, thể phong hàn. Đấy là do tà khí nó xâm nhập vào cơ thể. Thế thì bây giờ có những cái trường hợp là sưng đỏ đau, nhưng cũng có những trường hợp là không sưng đỏ đau. Nhưng nó đã tạo lên một cái rất bất lợi trong quá trình sinh hoạt cuộc sống của mỗi người là đi lại đau rất và khó chịu. Thế để giải quyết được cái trường hợp này rất đơn giản thôi. Các bạn chịu khó đi tìm cho tôi một là cái cây lá lốt là lấy 50 gram. Hai là cây cỏ xước hoặc là lấy cả cây hoặc rẽ cây cỏ xước 
là 30 gram. 3 là tì giải 20 gram. 4 cây sa tiền tử, sa tiền tử là cái bông mã đè 20 gram. 5 là bồ công anh là 20 gram. Các bạn hộn chung lại một trăm phút nhỏ đổ 600 ml nước các bạn đun sôi khoảng 30 phút xót ra để nguội các bạn uống cho ngày thì cái bài thuốc này là cái bài thuốc đơn giản giúp các bạn chữa được cái bệnh đau dương tức xương à, do bệnh do phong hàn thất nhiệt gây lên cũng có thể là các bạn dùng cái này là các bạn chặt nhỏ ra thế sau khi bắt các bạn sao vàng đi các bạn hạ thổ xuống đến khi nguội các bạn bốc lên nếu như chúng ta dùng với mức liệu là 50 gam khô trên một ấm đổ 200 ml nước thì các bạn nấu khoảng 15 phút sau để nước nguội thì các bạn ăn thật no thì bác các bạn bỏ uống một bát này thì các bạn là các hiện tượng đau khớp rồi ra mồ hôi tay đổ mồ hôi chân thì các bạn đều khỏi cả. Nhưng nhớ rằng là khi mỗi lần đun 50 g với 200 ml nước các bạn uống một bát, còn bã để lại các bạn cho thêm một tí muối là đun để sôi xong lại để nguội lại. Thì các bạn nào mà bị ngỡ, bị đổ mồ hôi chân mà đổ mồ hôi tay do bệnh thấp nhiệt gây lên thì các bạn làm liên tục một hiện tượng này thì các cái chứng đổ mồ hôi chân và đổ mồ hôi tay của các bạn hết và các đau rất hết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cách ly toàn xã hội, cả nước đang căng mình để chống dịch Covid-19 thì có nhiều câu chuyện cảm động về sự chung tay của cả cộng đồng tiếp sức cho những người làm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên mọi mặt trận. Câu chuyện y tế hôm nay xin được phản ánh về những nghĩa cử cao đẹp đó trên quê hương phố Hiến. Mới gần 5 tuổi, nhưng hơn một tuần nay, bé Bin cặm cụi ngồi cắt chỉ giúp mẹ nhiều công đoạn để mẹ bé là chị Bùi Thị May, một người khuyết tật làm khẩu trang tặng cho những người ở các chốt phòng dịch của địa phương. Đến nay, tổng số khẩu trang mẹ con chị May hỗ trợ làm không lấy công là hàng ngàn chiếc. Đồng thời, chị còn làm tặng miễn phí gần 500 khẩu trang cho người dân ở phường Lam Sơn và phường Minh Khai, trong đó có một số lượng lớn được tặng ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Theo mình nghĩ là khi mà cái dịch nó bùng phát như thế này thì gần như người dân mỗi người chung tay chung sức một chút thì mình thì điều kiện kinh tế hai mẹ con thì không có rồi thì thôi mình lấy cái sức của mình cùng mọi người thì để bảo mỗi người một chút thì là mình sẽ bỏ cái công mình ra mình may khẩu trang thứ nhất là nó vừa giúp ích cho mọi người mà mình cảm thấy là mình cũng có niềm vui khi mà được chung sức cùng mọi người Cũng trong những ngày thực hiện cách ly xã hội Cô giáo Bùi Thị Hải Yến, giáo viên trường trung học cơ sở Phương Triều cùng gia đình đã làm ra hơn 700 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để tặng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. À, khi mình xem trên TV thấy à, các bác sĩ trên bệnh viện Bạch Mai làm những chiếc mũ chống giọt bắn để bảo vệ nhân viên của mình. Khi đấy thì mình nảy ra ý định là làm chiếc mũ này bảo vệ cho gia đình. À, khi thấy à, các bác đứng à, chốt chặn các cái tuyến đường ở gần nhà, à, khi đấy các bác sẽ sử dụng mỗi chiếc khẩu trang, à, mình nảy ra ý định là làm những chiếc à, mũ chống giọt bắn này tặng cho các bác đứng chốt chặn. Những chiếc mũ đầu tiên thì à, mình đã tặng tới à, các bác đứng chốt chặn và các trung tâm y tế xã phường nơi có những à, à, trang thiết bị bảo hộ rất là hạn hẹp. À, được sự đồng ý và ủng hộ của chồng và gia đình thì đến hiện nay gia đình đã làm tặng những đơn vị, những y bác sĩ, những chiến sĩ công an nơi tuyến đầu à, thường tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Dù già hay trẻ, dù ít hay nhiều, đủ mọi nghề nghiệp, ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho những người làm công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Cụ bà Nguyễn Thị Báu, 87 tuổi ở xã Bình Minh, huyện Khói Châu, cũng đã dành 10 triệu số tiền tiết kiệm nhiều năm liền của mình để đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh cùng với cả nước. Thời gian qua, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 lên tới hàng chục tỷ đồng, gồm cả tiền mặt và hiện vật. Và chắc chắn những con số trên sẽ tăng lên từng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, những chiếc khẩu trang của mẹ con bé Bin hay là những chiếc mặt nạ chống giọt bắn của cô giáo Yến và tất cả những đĩa cử cao đẹp ở trên cho thấy là cả cộng đồng của chúng ta đang nỗ lực chung tay để cùng đẩy lùi dịch Covid-19 và những nghĩa cử cao đẹp đó cũng chính là động lực để các lực lượng phòng chống dịch ở tuyến đầu sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hẹn ngày về khi dịch bệnh xua Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.